Tingnan mo, napanood. <laughs> Paano nyo guys? Meron ng video kasi nag-shoot na ako tapos biglang natigil yung aking audio. Struggle is real talaga pag nag-vlog ka. Anyway, hi Benazens! Welcome back to my channel. Ako nga po pala si Junior Benz at itong channel na ito ay na gumagawa ng mga video tutorial and construction related videos. Now, kung yun yung mga hanap yung video, please feel free to consider subscribing my channel. You can tap that notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload katulad na lang ng video na ito. So, na-surprise ako sa views ng aking 2 years video. Ginawa ko siya 2 years ago. Yung multiplication by your fingers from number 6 to 10. At this month, nasuggest na ni YouTube at nagkakaroon siya ng 100,000 views na siya. And also, may mga nag-subscribe. Maraming gustong matuto ng multiplication through fingers. So ngayon ay bibigyan ko kayo ng pataas na naman. Ang ating tutorial for this episode ay mag-multiply tayo from 11 to 15 using your fingers. So, so kung ang video na ito or ang information na ito ay bago sa inyo, please comment yes at ating comment section para alam ko naman na bago itong information na ito. At later on, kung may natutunan kayo, pwede nyong sabihin yes and thank you kung bago at may natutunan kayo sa ating tutorial. So, without much thing to do, meron tayong tutorial video coming up. So guys, di ba na sabi ko na sa inyo, nag-video nag na ako tapos wala ng audio. So ngayon ay nakapag ano na ako ng aking fingers. Nasulatan ko na siya. So ang gagawin po kasi natin ay, since magmumultiply tayo ng ating fingers from numbers 11 to 15. So ang ating assumptions ay first, ito yung ating number 11, number 12, number 13, number 14, and number 15. The same way sa ating right side, ito yung ating eh, number 11, number 12, number 13, number 14, and number 15. So, ang aking left side ay ginagamitan ko ng color green. So, I rewrite ko na lang siya kasi medyo nabura na siya. So, this is my 11. Ito yung 12 para makita natin later on pag multiply. Ito yung 13, ito yung 14, at ito yung 15. Guys, ma-recommend ko rin sa inyo itong, hindi ito sponsor pero... I recommend ko ito sa inyo itong board marker na ganito, Roko. Roko na ano kasi alam niyo guys oh, ito. Ano siya? 2 years ago na to kasi, 'di ba? 2 years ago ko na yung isang ano video ko. So 2 years ago na rin to, pero tingnan mo oh, hindi pa siya na ano. Ang galing. Nagagamit pa rin siya. So while ito yung ating 11 12 13 14 and 15. So, ito na guys. Ito yung ating number 11, which is on my left side. 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12, 13, 14, 15. So, yung una natin gagawin is, you're given numbers na multiply mo ng 11 times 11. So, first, itatapat natin itong mga numbers na ating puna ng answer. So, for example, we have 11 times 11. So, itong sa taas, hindi natin siya gagamitin. So, let's close this one para hindi tayo balito. Meron tayong 11 times 11. So, unang-una mong gagawin is, so, yung first assumption natin, yung kada finger natin ay yung value niya is 10. So, meron tayong 10, 20. So, itong 20, is set aside lang muna natin siya. Then, step number 2 natin is, multiply natin yung finger sa left at yung finger sa right. Pag multiplication, yung ating every finger is by 1 na siya. So, 1 times 1 is equal to 1. So, di ba meron tayong 20 kanina? I-add natin yung 20 na value plus your 1, yung multiplication sa step number 2. Meron na tayong 21. Next natin gagawin is mag-add lang tayo ng 100. So, meron tayong 20 plus 1 plus 100. So, yung ating 11 times 11 is 100. 21. Diba ang bilis lang? <laughs> so, let's have the problem. 12 times 12. So, ito yung ating 12. Diba? Uh, diba? 11, 12. So, then, ito 11, 12. Tatapat natin itong 12 times 12. Then, yung ating gagamitin, i-close natin yung remaining, ano, yung remaining daliri natin. So, meron na tayong 
first, ang ating gagawin, every value is 10. So, 10, 20, 30, 40. So, that means meron na tayong 40. Let us set aside yung 40, then i-multiply natin yung left finger at saka yung right finger. Pag multiplication yung value na natin, remember, that is 1. So, 2 times 2 because 1, 2, 1, 2, i-multiply natin yan, 2 times 2 is equal to 4. Remember na meron kang 40 kanina. So, 10, 20, 30, 40, di ba? So, 40 plus 4 plus 100, your 12 times 12 is equal to 144. So, that's your answer. So, 12 times 12 is equal to 120, 144. So, let's have 13 times 13. 11, 12, 13, close yung remaining 2. 11, 12, 13, close yung remaining 2 sa taas. Itatapat mo yung 13 times 13. So, what happened is, meron kang value na 10, 20, 30, 40, 50, 60. Meron kang 60 na reserve. O, set aside mo lang yung 60 na value from your uh, first step, then second step natin, i-multiply natin yung left na finger, tsaka yung right na finger, pero yung value is 1. So, 3 times 3 is equal to 9. So, meron tayong 60, kanina, yung first step, plus 9 is equal to 69, di ba? So, ngayon, ang ating value, mag-add tayo ng 100, yung ating 13 times 13 is equal to 169. So, that's your answer for 13 times 13. Pero, let's have another example. Kasi yung ating first example is 11 times 11, then uh, 12 times 12, then 13 times 13. This time, I i-calculate natin ang uh, 14 times 11. Sabihin natin 14 times 11. So, 14. Gamitin natin. Actually, it's either of the left and right na ating gagamitin. You can have Pwede mong gagamitin to as your 14, pwede mong gagamitin to as your 11. Pwede ito ang 14, pwede rin ito ang 11. So, in this case, gagamitin natin ito as your 11 at ito yung ating uh, 14. So, ito yung ating number 14, di ba? Kay 11, 12, 13, 14. Then, sa ating left side, ito yung ating number 11. So, ngayon, itatapat natin itong 11 and 14. Dan, 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 dan. <laughs> so, i-close natin yung mga value, mga daliri natin sa taas para hindi tayo malito. Kasi ang ating uh, gagamitin lang naman itong ating mga ginagamit na nagtatapat na mga fingers. So, ano yung value natin dito? First step natin, again, by 10 yung ating values, ating mga daliri na ginagamit. So, we have 10, 20, 30, 40, 50. So, meron na tayong reserve mo yung 50, set aside mo yung 50. Imagine na meron tayong 50. Next step natin is i-multiply natin yung left natin na 1 at i-multiply natin yung right side natin na 4. So, i-multiply mo yan, 1 times 4, meron tayong 4 na answer. So, yung value natin kanina is 50, yung 50 na first step. Then, step number 2, meron tayong 4. Tapos, i-add mo lang ang 100. So, kung sasabihin sa'yo, 11 times 14, pak, meron tayong 50 plus 4 is equal to 54. Mag-add ka lang ng 100, your answer is 154. Hindi ba ang bilis lang pala? Pinahirapan pa tayo ng ano na. <laughs> meron pala mga ganitong solusyon. <laughs> Di ba? Laking tulong din to. Si... Okay lang kasi pag memorize ka. May mga nagsasabi sa comment section natin na wala, mabilis lang naman yung ano, mabilis mas maigi pa yung multiplication na thir from 1 to 10. O ngayon bibigyan natin sila ng problem na 13 times 12. Tingnan natin kung ma-memorize nila yon, di ba? Mas malaking tulong din itong ating mga fingers. Kung meron kang 13 times 12, oh, gaganyan ka lang, oh, di ba? Meron kang 56, 156. Oh, di ba? Siya, guys. So, ngayon, I try nyo itong ating uh, problem. For example, meron kang 15 times 15. Oh, I-answer nyo, guys. 15 times 15. Magkano yung answer natin? I-comment nyo sa... <laughs> I-comment nyo sa baba yung answer nyo. Kung nakuha nyo ba or... So guys, yun lang yung ating tutorial. I hope na nakukuha nyo yung ating tutorial na from 11 to 15. Mabilis lang naman siya, di ba? 
from 11 to 15. So, as a summary, ito po ang ating gagawin. Ito yung ating mga fingers left and right. Then, every finger is 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12, 13, 14, 15. First step natin ay kung ano yung mga numbers natin na i-multiply, itatapat natin sila. And then, pag itatapat na natin, pwede natin i-close itong sa upper uh, fingers, yung mga remaining fingers. Then, i-count mo siya as uh, yung value ng ating daliri is every every finger is 10. So, meron tayong like, for example, in this case, meron kang 60 kasi every every finger 10. So, 60. And then, iset aside mo yung 60 or yung number na, or yung total na by 10. Then, i-multiply mo na naman siya ng every, yung, fing, yung left finger at saka yung right finger, multiply mo siya. Pero yung value niya, every finger is 1. After that, i-add mo lang yung first, from the first step, and then for the second step, mag-add ka lang ng 100. So, that is your answer. So, I hope guys na may natutunan kayo sa ating very short ba? <laughs> na short, short ba ang ating tutorial? Ang ating tutorial for this episode. So, kung may natutunan kayo at kung bago ko pa lang sa inyo itong information, just comment yes and thank you. And ang ating next tutorial ay ano naman, 16 to 20. So, ang ating tutorial na yan ay available sa link na ito. Available, uh, available din yung uh, 6 to 10 and then yung 16 to 20. So, palaki ng palaki yung ating numbers at gamit lang yung ating mga daliri kung paano nyo i-multiply yung ating mga numbers. So guys, I hope that you learned something out from this video. If you do, please do consider subscribing my channel. You can tap that notification bell and of course, comment, like, and share para may mga matututunan din yung ating mga ibang viewers. So I guess that's it for this episode and thank you so much for watching my video. Have a great day and... God bless. Bye.